这次活动呢，我们办得很成功。方程式，吃货，你们两个居功至伟。那接下来，我们开个总结大会啊。方程式，你来说一下我们今天的业绩。一共有九十八人购买了充值卡，总入账一万八千四百四十两。很好，说明我们这次办得很成功。不过我们的后续服务还是要到位，否则还是会有人退卡的。我有一点不明白，我们。像这种免费送标的活动，就不会亏钱吗？看似很亏，实际不然。首单免费运送是噱头，也是为了留住那些客户的先决条件。从咱们这儿到雍城，距离并不算太远。普通货物大概价值三千两的货物，运一次的费用是一百五十两，充值二九九可以送两次，免单一次。也就是说，这两次运货我们只能赚一百五十两，看起来是挺亏的。但是呢。我这张纸上有这九十八个客户的信息，他们大概送货时间还有送货地都写得非常的清楚。我大概统计了一下，后天同一批次运输的大概有三家，到时候呢我们统一押送，也就是说我们拿这三次的运送费却只送了一次，这钱不就挣回来了？还有啊，我们让他们预存费用也是为了圈住这九十八个客户，至少在预存费花完之前，他们的标一定是我们送的。等到预存费花完，我们可以继续搞优惠活动，比如说充一百两送二十两，一定会形成客户粘性。到时候再把后续服务到位了，他们就可以成为我们的永久客户。大家听懂了吗？呃，嗯，呃，听懂了，听懂了，听懂了，哎，嗯，听懂了。那就好，那就好。哎，对了，叶云庄，嗯，明天若是有人退卡，你要很有礼貌的拒绝，而且还可以继续忽悠他们，加大预存费。存一百两，送二十两。好，我尽量。方正是，嗯，你负责安保，若是有人撒泼打闹，你就威慑他。嗯。赵记，识货。啊。你们俩配合叶云舟，大家都听懂了吗？呃，听懂了。听懂了。那开饭吧。啊。啊来来来。你多吃点。这趟标我送完了，一路上还挺顺利的。比预计时间要提前三到四天。我觉得其实送标也没有那么难嘛。辛苦啦，这是给你的奉钱。十两奉银。嗯。哎，对了，你喜欢什么东西啊？啊？嗯，你喜欢簪子吗？或者耳坠？玉环，你要干嘛？我想拿这十两风银，给你买个礼物。你离我近点。再离我近点。最近你也挺辛苦的，以后一三五去搭通铺，二四六可以来我这儿。那今天呢？随你啊。随我任务失败了，王爷，第一镖局今日弄了个什么免费运镖，还有办办呃办卡业务。之前我就给各大商号的人已经打过招呼了，可他们一听说免费，就又去凑了热闹。本王说的是劫镖的事，草民无用，请王爷恕罪。你是挺没用的，对付一个废物你都对付不了。误了本王的大事，请王爷再给草民一次机会，定能为王爷分忧解难。连这么点小事都做不好，本王为什么要再给你一次机会啊？别忘了，凤城可不止你一家镖局。王爷，再没有人比我更想搞垮第一镖局了。想当年，若不是那个姓叶的老匹夫。
这天下第一镖局的金字招牌，那就是我们威震镖局的。还请王爷再给草民一次机会。好，本王就再给你一次机会。退下吧。参见王爷。本王让你去勾引叶云州，怎么一点消息都没有？妾身给叶云州写了好几封信，可他从未复原。你不要忘了，本王可从来不养无用之人。他不来找你，你就去找他。勾引人的事，难道还要本王亲自教你吗？是，妾身知道了。云烟。你可得花点心思啊！你对付的可不是一般女人，那可是秦真，知道吗？是。退下吧。王爷，镖货没丢，那接下来该怎么办？不急，他会亲自上门找我的。云烟姑娘，云州，奴家赎身了。抱抱抱上了。哎，这姑娘长得挺好看的，她就是少东家老相好。是。哎呦，你赎身了，那不应该是好事吗？可奴家现在身无分文，也没有亲戚可以投靠，实在是不知道去哪。那你先在叶府待上两三天吧。奴家多谢叶少爷。但是啊。你也太不小心了，这我刚给媳妇儿买的簪子就被你给弄坏了。要不奴家还是走吧，只怕少夫人知道了会不高兴。没事，我媳妇儿啊，她不是那样的人。来吧，跟我走。太邪恶，想的太多了。哎，这来干啥呢？这来干啥呢？哎，哎呦，老方呢？哎呦！他可能去告状了，赶紧的，这功劳不能让他抢了。哎呀，对对对对，夫人，夫人，夫人不好了。哎，干什么慌慌张张的？少爷，把那个青楼女子带到府里来了。什么？少夫人呢？少夫人好像出去了。哎呀，出去了！赶快在少夫人回来之前把那个女人给我赶出去。还有啊，让府里所有看见的人都给我闭嘴，绝对不能让少夫人知道。可是，快去呀！可是什么呀？可是少爷已经带人住进偏房了。哎呦，夫人，哎呦，哎呦，气死我了！那个逆子，去把他给我叫来，你就告诉他我要死了，快去！不是，气死我！这回我一定不会点炮了。哎，少夫人，你可算回来了。刚才有个女的来找少爷，少爷把她给带进去了。还有呢？哎呀，老夫人特别生气，刚才还骂她一顿，让她把人给轰走。云烟，你暂时先住下，有什么事吩咐下人去做啊。哎，云州，这些日子奴家对你朝思暮想，夜不能寐。如今奴家赎了身，只想。能留在你身边，这可、个、不行，我是有媳妇的。可是我不在乎，只要能在你身边，就算是妾也没关系的。奴家不想再跟你分开了。你不在乎，可是我媳妇在乎。你知道奴家为了赎身，付出了多大的代价？难道你的心里从来就没有我？连一丝一毫都没有吗？原来都是奴家自作多情。哎，云烟，你干嘛呀？你都不要我了，我活着还有什么意思？不如死了算了。
成全我跟叶少爷吧。你也想我成全你吗？我没有。少夫人，我这辈子生是他的人，死是他的鬼。如果他不要我，我就死在这。云烟姑娘是想当他的妾室啊？知会老夫人了吗？不不不不不。我不纳妾的，我娘要是知道，非打死我不可。云烟姑娘，我真的没法收留你。你先闭嘴。云烟姑娘，现在是自由身。是，奴家已赎了身，只求能跟在叶少爷身边伺候，就算为奴为婢都没关系的。当奴婢呀、啊？他现在身无分文，还倒欠三百两，可能请不起你。你长相貌美，又能歌善舞，之前还是一个头牌，当个奴婢确实有点可惜了。你要是实在舍不得他，不如来我们镖局当个前台。哎，我反对！你闭嘴！前台，前台是什么？以后我们镖局肯定会有很多客人需要接待，你长这么好看肯定没有问题。至于凤姨嘛，一个月。五两银子，包吃包住，你看如何？他竟然愿意为我留下，葫芦里卖的什么药？肯定是想羞辱我。果然心思狠毒，但好歹能留下来，这样我对王爷也有个交代。你考虑一下，然后告诉我。来，媳妇。娘、啊啊，咱把药先喝了吧。我不喝，拿走。娘，真儿，我真的是快被那个逆子给气死。他要是敢娶那个女人进门，我就死在他面前。哎呀，娘，没那么严重，我把他给留下了。啊？正好我们镖局缺个前台，他长得还挺好看的，就给他留下了。我怕留个祸害呀、啊！那那女子可真是毫无手段。我，哎呦，哎呦，老提她，我一想起那个女人，我就脑袋疼。哎呀，娘，咱们眼不见心不烦。你要是烦了，陪你打几圈麻将。先别说，自从打了这麻将吧，娘倒是越发精神了。嗯、<笑>要不，你陪娘打两圈，再把那个什么小芳也叫上，她最会放炮了。没问题。<笑>还有那个胖子，我天天赢他们。娘，头不疼啊？装的。<笑>你还生气呢？哎，我跟云烟真的没有什么，他这次来找我，说没有地方去了，我才收留他的。哎，还有，我之前去找他，都只是吃吃饭、聊聊天，其他什么都没干。上次帮他赎身也是，只是因为同情他，谁知道他就缠上我了。哎，秦真，我心里只有你一个人。云烟赎了身就是良己，却还要缠着你，为奴为婢在所不惜。图什么？图你帅，图你倒欠三百两，你觉得合理吗？我叶云州，知道我最讨厌什么人吗？纯然不自知的人，别人给你设套，你还往里跳。你要死可以，不要拉着别人。我。夫人跟王爷单独在一个房间，安全不安全呢？住口！不许你侮辱王爷！老夫，进挪开。
糊弄我又如何？你要喜欢的，你就搁那里。你气息平稳，走路无痕，却是个懦夫。跟我打一架。打架累。动手。跟我打一架。给钱吗？给钱就打。好。人呢？嗯，你真的是很有能力，给你布的局这么轻松就给破了。不过不要着急，镖局的麻烦才刚刚开始。与其内耗，不如共同发展。这商场上没有绝对的敌人，只有绝对的利益。这一战，我们算是在互相试探。王爷也看到我的能力了。王爷需要的根本不是什么女人，而是一个帮你的人，一个可以帮助凤城经济发展、帮你赚钱的人。而我正好就是啊。如果王爷愿意的话，凤城镖局博览会可以如期举行。你就这么笃定？本王会答应你的要求吗？拥有钱权之人想要的是更多的权和更多的钱，这就是人性啊！启动博览会之前，我们要先召开商家动员会，我们给他们提供一些摊位，他们只需要支付摊位费和赞助费，这样在博览会开之前，我们就已经赚了。其实你之前提博览会的时候，本王就已经通知那些富商了，只要定好时期，随时都可以举行。那就没问题了，剩下的我来安排。哎呀，秦真，你真的是很聪明，又很懂本王，但是你为什么偏偏就是要拒绝本王啊？你想听实话啊？当然。你你看，我已经抓你的手了，但是我内心丝毫没有感觉。你都三十了吧？我夫君才二十，长得帅气，会撒娇，会卖萌，会哄我开心。他看我一眼我就高兴，他跟我多说几句话，我就会心跳加速。这种感觉就是动心。而我看你能想到的，就是怎么跟你做生意，内心丝毫没有涟漪，这就是理由。就因为这个？你不懂啊？难道你没有动心过？哎，那太可惜了。等你以后遇到了。你就会明白了。告辞了。啊，对了，下次再见面，我会给王爷一个惊喜。王爷，方程师是个武林高手，属下打不过他。确实好像没什么感觉，但他刚才摸我的时候，好像我好像心动了一下。王爷，你能放开属下的手了吗？你的手有汗。严一啊，你觉得本王老吗？老，快比我大一轮了。你给我出去。果然啊，美人配上这个身段，简直摄人心魄。少夫人，这衣裳奴家穿不习惯。来这工作的第一条，把说奴家的习惯改掉。作为员工，我需要你自信点。背挺起来，肚子收回去。抬头，正视前方，保持住啊。他想干什么？在折磨我吗？就是换这种衣裳，虽然衣裳挺好看的，但一定要小心。这女人一定要在想什么法子对付我。不错呀，很有气质，落落大方。留给你训练的时间不多了，接下来你会面对很多的客户。但是有一点很重要，他们不是你之前的恩客，你不需要讨好他们。
。如果碰见有人对你不尊敬的话，你就直接甩脸色。我要的是你的自信跟专业，不，不需要讨好，不需要啊。如果有客户进来，你的第一句话应该是：“你好，请问有什么可以帮您吗？您试试。”你好，请问有什么可以帮你吗？你这个眼神，不要太娇媚。还有这微笑啊，微微上扬。哎，露出两到四颗牙齿就可以了。你再试一次。你好，请问有什么可以帮你？对 ，OK， 自己多练习练习啊。哎，少夫人，你为什么愿意让我留在这儿？因为你真的很适合做前台啊，清清白白做一份工作不好吗？不需要依附男人，你会爱上这种感觉的。你真的让云烟做镖局工作啊？他会是个很好的前台。你连他的气都不生，为何偏偏不理我？晚上不让我进屋也就算了，为何白天也要避着我？避？我每天忙得脚不着地，为何要避你啊？你可以教方程式各种科学理论，还可以教云烟如何做好前台，就连吃货做菜，你都要指点几句。这多余的话，为何就是不跟我说？你想让我跟你说什么？我道过歉。道歉是态度，不是解决办法。这件事情，你知道自己错哪儿吗？不该让云烟进府。错，你不懂揣摩人心。一个人，在做任何事之前，都要预想会发生怎样的结果。你跟云烟什么关系啊？你不要跟我说你们俩没有关系，客观事实是，你曾经为了他要休妻，并且还要赎他，有这个前提条件在，你还敢把人往家里带？娘怎么看你？镖局的人怎么看你？一个脑子不太灵光的少东家，怎么能有威信呢？就这件事情，足以让你失去信任，你懂不懂、啊？我错了。我说过，我不喜欢愚蠢的人。这是用那十两封银买的，可惜摔断了。你还要吗？算了，等我再攒些银子，给你买个更好的背后的人，你自己去查清楚。简直仙音绕梁，王爷好雅兴。若是秦姑娘能与本王共奏一曲，就更妙了。不好意思啊。我是阴芒，今日找王爷是有事情商量。秦姑娘，请讲。我需要申请两个专利。这是什么东西啊？麻将，用来娱乐之物，创造简单，行使方便。这东西玩会了，上瘾。<笑>还有这个旗袍，与其他服饰十分不同。这衣裳，女子穿上。<笑>这两样东西，我敢断言，整个大韦国绝对没有。但是他们容易被模仿，所以我需要申请专利保护。专利保护？专利保护是指，在产品研发之后，未经专利权人同意，不得对发明进行商业性的使用、许诺销售。也就是说，整个市场只此一家。别的人都不允许仿制或销售。从古至今，本王从未听说过。我需要找一个承制商合作
，承制商每年都只需要支付一定的专利费用，作为我们开发研制商品的报酬。而像这种类似的新鲜玩意儿，很容易被复制，红利期很快就会过去，所以需要提前预防，随即便能垄断市场，并享受长期红利。那秦姑娘的承制商是谁呢？当然是王艳宁了。巨大的市场利润，竟然会带来不少税收，这样凤城就可以搞经济建设了。哦，看来秦姑娘是要给本王送一份大礼。自然不算送，王爷需要支付我的专利费用。这两样东西，我都需要利润的两成。多了，一万两，把这两样东西给我。王爷。一万两就想买断，恐怕你给我一年一万两，我都不会接受。而且我还可以找别的制造商，我相信没有人可以拒绝这个诱惑。你不是要申请专利吗？没有本王，你办不到这个事。专利保护制度的建立，对王爷来说百利无一害，但是。你怎么知道我们手里没有更好的东西呢？我想王爷不会因为一点蝇头小利就失去与我长期合作的机会吧？好，利润的两成，本王给你。另外专利的事情，本王也会派人去做。那请派专门人员与我接洽，协议签订之后。这两样东西会送给王爷，王爷的制衣商还有玩具制造商需要跟我的技术部门对接，尽快推进。本王就是喜欢秦姑娘这种干练的劲儿。你们镖局人才挺多，能研究出这么多好玩的东西，那就不打扰王爷了，我先告辞。秦姑娘，你就真的不再考虑考虑，换个男人吗？不好意思，我喜欢吃软饭。吃货，走。你好，请问有什么可以帮你？这不云烟姑娘吗？你不待在凤来仪，怎么在这儿？叶少爷给你赎了身，想看就看。你找抽吧你！哎呦我！你怎么打人呢？打的就是你，跑我镖局来撒野了是吧？啊！爷不揍死你！哎呦！哎呦！我打人了！哎呦！我的错！打人了，好歹来的怎么办？少夫人不好了，少东家和人打起来了。什么原因？有人挑起云烟姑娘，少东家是因为咱们镖局颜面才跟人动手的。没拦着点啊？人怎么样了？那咋又为个女子打架呀？别多问。哎，叶云州把我打成这样，我得报官。还想报官是吧？啊！我就说你，我就，哎，我就，我就。孙公子是吧？我们的员工把你打成这样，实属抱歉。你的医药费我们全承担了。想这样就息事宁人？我告诉你，没戏。你们镖局如此对待客人，我让整个凤城都知道。你们也别想干了。孙公子的确可以这么做，不过你骚扰我的员工，这事儿怎么算？是吧，云烟？骚扰？我连他一个手指头都没碰过。再说了，他是一个青楼妓子，装什么清高？他现在是良级，你不仅骚扰，还侮辱我的员工，要报官是吧？走啊！报官倒也不必了，不如赔我一千两银子。此事就算了了。哼，一
千两。曾公子，你可能对我们大魏的法律还不太熟悉吧？调戏良家女，受杖刑六十七杖，因斗殴导致流血事件，才受鞭打四十，而且还看谁有理。叶云州是看见云烟姑娘受欺负才会出手的，大概率不会受罚。而你，孙公子，这六十七杖恐怕是躲不过去了。不可能。叶夫人，云云州打我之事，我就不追究了，你看如何？不可能，我不可能看到员工受欺负还无动于衷。赵记，去报官。得嘞，少夫人。叶云州，云烟，走吧，我们跟这个孙公子去衙门走一趟。走吧。哎哎哎、多谢少夫人，不必多礼。今天是你受了委屈，也是我考虑不周到，应该弄一个保安部。之后我会在前台放一个摇铃，一旦有人不尊重你，你就按铃，会有人帮你解决。哎哎，少爷，我今儿才看出来，这少夫人连大卫律法都这么熟，这把县令说的一愣一愣的，二话不说就把孙兴给办了。叶云州。大卫法律一共十二篇五百零二条，今晚背熟，明天我要抽查。哎，不是媳妇，我背这个干嘛呀、啊？你把人打成那样还有理了？没有法律的约束，你不得上天啊？你看，请问，哎，这位姑娘，你有什么事儿吗？我找人，你们这儿是不是有一个叫赵记的镖师？哎，这这。姑娘，你找他有什么事吗？我是他闺女。哎，还愣着干嘛？赶紧给我追回来！走。姑娘，请喝茶。你就是赵记，这是你送给我娘的定情信物吧？这，娇娘是你娘？既然人已经见到了，信物也还给你了，我走了。哎哎哎！哎，姑娘请留步，这么晚了你要去哪儿？身上还有银子吗？一个人在外面也不太安全，不如你在我们这留宿一晚，或者吃顿饱饭再走也好啊。不必了，姑娘。你不是来认亲的吗？我只是想看看，当年抛下我娘的人，到底长什么样而已。如今看到，也不怎么样了。走了，姑娘留步。这夜黑风高，也不方便赶路，不如，不如留下来，再做打算。你是何人啊？我是第一镖局少东家，你既来认亲，我便要尽地主之谊。赵记这个人从未成亲。想必这心里还是惦记你娘的。是啊，当初这玉佩一分为二，我跟你娘一人一半，我，我，我对不起她呀，我。你负了我娘那么多年，如今我娘已经死了，若不是她的遗愿，我根本不会来见你，更不会来认亲。现在信物还你，以后我们两个互不相欠了。姑娘，你千里迢迢的过来。想必身上的盘缠用的差不多了吧？正好我身边缺个伶俐的助理，一个月的凤仪二两，包食宿，有没有兴趣啊？你是想让我给你当丫鬟？我可不卖身的。雇佣是平等关系，不必卖身。你要想走，随时。至于认不认亲，那是你的自由。好，我干。媳妇，你让他当你助理，就是为了把他留下吧？他是一个很聪明的人，一个人千里迢迢的来寻亲，路上肯定很辛苦，鞋子都磨坏了。但是他来见我们之前，还是换了一身最好的衣裳。他很有胆识，也很有自尊心。我身边需要这样的人。
至于认不认亲的，倒是其次了。那个，我打孙兴不是因为云烟，是，反正，他要是跟别的女人那么说话，我也会揍他的。这次你没有错啊。你没有生气啊？云烟背后的人查清楚了吗？没有，那个老鸨跑路了，我也不知道该问谁。媳妇儿，你猜出来了吗？有怀疑的。<笑>那你能告诉我吗？自己查。嗯，那我今天也算帮了赵记，所以说，我能不能要一个小小的奖励啊？什么奖励啊？少东家，请喝茶。请少东家恕罪，不必了，不必了。这手都烫红了，东家帮你上药吧。嗯，少夫人，我们没什么的，你千万别误会。媳妇，他把我手给烫了。少东家，我不是故意的。你怎么当前台的？水都端不住。不是，你就算是想要靠近我，你用冷水也行啊。云烟，去拿药来，看看，还好，就是有点红，没有起泡。丈母的事情怎么样了？这丈母的事情太难了，这比走镖可难多了。你身为少东家，这个丈母的事情你必须要懂。你要是不懂的话，去问那个池先生。媳妇儿，我这次做的还行吧？用绿茶打败绿茶，挺好的。啥？你背后的人应该捏了你的把柄，让你做一些你不愿意做的事情。我就问你一句，你喜不喜欢当前台？喜欢，喜欢就好。丰城镖局博览会需要一个主持人，你有没有兴趣啊？主持人，你形象好，口才佳，又见过世面，应该不会怯场。你敢穿着旗袍站在众目睽睽之下吗？敢，那就好。云烟，你是一个聪明的人，如果想摆脱胁迫，就要强大自身，有底气和人谈判。少夫人，我并非……我明白了，这是主持人的串词，你回去看一看。其他的事情我会想办法。另外。勾引叶云州的事情就不要再做了，他现在段位比你高。那这个博览会咱们去不去？去，不但要去，还要大张旗鼓的去，最好再弄出点动静来。尊敬的各位领导、各位来宾，大家好。好，好，好！凤城人杰地灵，人才辈出。这次由第一镖局主办的凤城镖局博览会正式开始。好，好，好！本着促进镖局行业间的交流，特别感谢各位赞助商的鼎力相助，还有这次博览会的主办方第一镖局。同样感谢楚王的大力支持。让我们有请王爷上来说两句。好，好，好。本王宣布，第一届凤城镖局博览会现在开始。好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，
许云烟，那不是凤来仪的头牌吗？那都是老黄历了，人家现在是第一镖局的人。难道成了叶家少爷的妾室？什么妾室啊？是正式员工。呃，头有点晕，缓一缓就好了，没事吧？哎，我说这少夫人还挺厉害啊，一个博览会，哎，办的还挺热闹嘿嘿。最主要还是咱们主办，嘿嘿，这次真有面。哎，那不都是为了咱们镖局吗？哎，这我这就有点饿了，就是搞点吃的吧。走啊，啊，你们先去，我去那边看看。上去，注意安全啊！走了，叶少东家。好久不见，张彪，干什么？不干什么。今日即是镖局博览会，各大镖局之间应该互相交流，顺便向少东家讨教讨教。没空，是没空还是不敢？哼，是。谁不知道叶少东家是个纨绔子弟，根本上不了台面，只会跟在女人身后，真是丢人。你这个第一镖局的叛徒，怎么着？找了个新主，还挺横是吧？叶远忠，你个废物，你敢这么说话？你才是废物。你们全家都是废物，来打呀！我来讨教叶少东家的高招。嗯，来呀、啊！镖局的人来找事儿，想想都修理一下。这少东家，不错，有高手的范儿。丰城镖局博览会圆满落幕，大家辛苦了。哎，老冯，哎，这什么？咦，大力金刚丸，这是我新研究的药，虽然只是在研究阶段，但是治你的伤绰绰有余了。那你给他们都试过了？嗯，你是第一个。不不不不，我不。哎，有什么反应随时告诉我，这个药还在研究阶段呢。嗯，好了，吃吃吃。多余的话我就不说了。今天的重点是给大家分红。赵叔，你为了镖局兢兢业业的，除了分红之外呢？银州也是你救的，所以我决定提拔你为镖局的总镖头，复银双倍。哎呀，那就谢谢少夫人，也谢谢少东家，我满意此杯。秋花啊，你对美食这么有天赋，有没有兴趣搞个大的？比如说火锅底料，应该很赚钱。到底能挣多少钱？可以让你日进百两吧。哦，我的小心脏啊！少夫人，我以后就听你的，你让我往东我就往东，你让我往西我就往西。哎
，哎，谢谢赵夫人。方禅师、啊，在。你的科研部门的研究经费，我说过上不封顶。不过我听说，你为了经费已经卖你的武功秘籍了。这样吧，你的年薪我一起给你了。今天晚上来我这儿，我教你武功。为啥？赵夫人给的实在是太多了。<笑>我为她做点事，我心里有愧。云烟姑娘，虽然你是新来的，但是作为第一镖局的门面，今天可算长脸了。来，这个是你的。谢谢少夫人。之夏，作为我的私人助理，头脑敏捷，这个红包是你的。谢谢少夫人。最后一个。叶云舟，你今天为了镖局挺身而出，赢得了我们所有人的尊重。来，鼓掌！所以今天开始，你是我们第一镖局的总经理，负责所有的业务。哎，那我的分红呢？镖局都是你的，你要什么分红？意思就是没有。嘿，少爷，你就知足吧。我自从有了媳妇之后。我压根儿就没摸过钱。<笑>来来来，大家吃吧。好，来吃肉。哎哎哎，慢点。东西要给你，嗯，这里面都是钱，全都给你。可惜这个时代没有顶级手表，也没有跑车，要是有的话，我全都给你。这是钱，给你，给你。你等我一下，这个大珠子也不错，我给你戴。都给你啊！爸，哎，醒了？酒醒了吗？你这是？昨晚你非得给我带的，还说送给我。我说我不要，你还生气了？是是吗？对啊，哎，对了，你还说要给我买什么劳斯莱斯，还有法拉利，那是什么东西啊？还要给我金卡，说什么让我随便刷。后来你还让我给你跳什么脱衣舞，整的人家都有点不好意思。还说我长得特别帅，说今晚就点我了，哎，然后一个劲儿的给我塞银票，那动作老娴熟了。是是吗？对啊，媳妇儿，你这如此盛情，哎，我都不好意思拒绝了。我拿走了，你应该没有什么意见吧？啊，不是不是，哎呀，哎，这次醉酒，代价实在太大了。娘，这儿有什么事儿啊？你进来，把门关上。娘问你点事儿，你最近跟真儿怎么样？挺好的，怎么了？你这几日都在他房里。娘，你要问什么？我就是想问你们两个有没有那个……嗯、呃，那个……娘，你有什么事就直接说吧。哎呀，那那我就直说了啊。嗯，我就是想问我什么时候抱孙子。抱？抱孙子？啊。哎，你别告诉我你们俩还没洞房呢。谁说的？那怎么还没有动静啊？
是你有问题还是他有问题啊？哎呀，你看你那么瘦，肯定是你有问题。别着急啊，娘明天呢找个大夫来给你瞧瞧啊。娘，谁用看大夫了？我这身体好着呢。那是真儿的问题，看他那面相和身形，应该是好生养的呀。肯定是你不够努力。明天娘给你炖十全大补汤，你好好补补、啊。娘，那什么补汤啊？你儿子我不需要。娘，我还有事儿，我先去忙了。哎，我没说完呢，我,、啊、我没说完呢。哎，你努力点儿，周儿。有什么动向？少爷，就那个方长史跟夫人造的那个麻将，你知道吧？哦，少夫人还给了方长史那个股权，这个麻将不少挣，这哥们儿要发呀！哦，可这个是我磨了夫人好多天，夫人才给我的秘方，我不可点亮。你怎么不尝啊？我我是想尝啊，我这嘴到现在不听使唤了，太麻了，胃就没味儿了。那你怎么不让方程式他们尝、啊？方程式和老赵都已经窜西了。哎，少爷，你这么强壮，这肠胃应该还好吧？哎哎，来来，不不不不，不必了，不必了，不必了。哎，叔，嗯、啊，你看这个，眼熟吗？呃，呃不眼熟。怎么，心虚了？哎哎、叔叔，是不是少夫人派来的卧底？卧卧底？你你见过这么胖的卧底吗？你现在是不是每天都向少夫人打我小报告？没关系。他给你多少钱，我就给你双倍。你还双倍，少爷，瞧你那点零花钱。你果然是卧底。吃货，你说我这个少东家想要开除一个人，应该不难吧？嗯，少爷，不是，我这还有媳妇儿要养，还有老爹要养，你不能开除我呀？行，我不开除你。但你得帮我做事儿啊！你向少夫人打小报告的时候，一定得挑好的说。还有，你得帮我盯紧方程式，尤其是他去见我媳妇，他们说了什么，你得一字不差的告诉我，明白吗？那那我这不成了双面间谍了吗？哎，少爷，那咱们这个，你你能给给我多少钱？哼！哎哎，少爷，你就不给钱，你这火锅、呃、尝一尝啊！啊，少爷。你知道什么是元素周期表吗？元素什么？我们这个世界上，任何东西都是由各种元素构成的。他们看不见，摸不到，就像水。水是由氢原子跟氧原子构成。啊，对了，你只是一个普通人。方程式，你有什么毛病吗？方程式，对，还有方程式，氢。水是由两个氢原子跟一个氧原子构成。凡人呐、啊，你的名字应该叫无知。
，青海李皮蓬，汉旦表福奶，那枚吕桂林，刘绿亚甲盖呸！别走啊，打一架。又来啊！我这伤还没好呢。一日三次，一次一个时辰，这是我的任务，我要打卡啊。哎，等等，任务？谁给的任务？想知道吗？打赢我，我告诉你。你说你武功这么高，为何要来镖局当个小小的镖师呢？哎，一个字，穷。搞科研的更穷。说吧，我媳妇儿给你多少钱，让你这么训练我？哦，猜到了。我说她怎么对你另眼相待呢？原来是因为我。少夫人每个月给我的研究经费，一百两。上不封顶，我还差钱吗？哼，什么？一百两？原来我才是镖局最穷的人，食物链的最顶端。赵叔，你要干嘛？我不想活了，我女儿不认我，她不认我呀。这之前不是叫你爹，你就要跑路吗？你说这，现在不认你不是好事吗？他还说我又老又穷又丑，还说他娘当年看上我就是瞎了眼了。你说我女儿，她这么说我，我。我还不如死了算了。赵叔，赵叔，赵赵叔，这钥匙方程式给你的吧？这药不管用。不至于，你说就这一个玉佩，怎么就能证明他是你亲生的呢？并且，我看你们两个都长得也不像啊。胡说！眼睛、嘴巴、鼻子，哪里不像我？想当年，我也是潇洒倜傥，玉树临风。哎呀，女人看了我呀，都会爱上我的。现如今，我发福了，这头发也少了，皮肤也糙了，才变成现在这个样子。少宋家，别看您现在玉树临风的，过不了多长时间，你就会变成我这样的。我变？不可能。嗯，少宋家。你就没觉得你最近小肚腩长了点儿，头发也秃了，这个这个皮肤也糙了吗？啊，像少夫人这种精彩绝艳的，你就没有点危机感吗？那万一你以后变成我这个样子了，再嫌弃你，那可怎么办？哎呦，赵叔，你经验丰富，你说，这如何才能抓住一个女人的心啊？嗯、首先。你得会给女人花钱，其次你得会甜言蜜语，得会跟女人说好话。这甜言蜜语对少夫人不管用啊。这倒是，像少夫人这样的，哎，你得用那一招，你得先灌醉他，灌醉，压着他，征服他。嗯，啊。媳妇儿，累了吧？要不，我们先吃点喝点。好呀。来，来，先干围巾。我们需要一个中转站啊！中转站，嗯，你知道从凤城到京城运一次镖成本是多少吗？利润太低了。但是我们要是在雍城建立一个中转站，就可以降低成本，提高运输效率。说的什么玩意儿？我咋听不懂呢？不过媳妇儿说什么都对
他怎么劝他喝酒呢？不喝酒怎么灌醉他？不灌醉怎么征服他？哦、啊，对对对，来，为我们宏伟远大的目标，再干一杯。从凤城到京城这条线路中，雍城是最合适的。从雍城到邺城，到临城，这几个城市都是大魏国最发达的地方，所以说用来做中转站是再合适不过。你听懂了吗？你听懂了吗？懂了。好。那这块业务呢，你全程跟进。另外，选址这一块，你得做调研。这可是我们第一镖局，成为天下第一镖局至关重要的一步，绝对不能错了。嗯，可是媳妇儿，我们哪有那么多银子？来，你看看这个，这么多银子，这是旗袍和麻将的利润分成。另外。拾获的火锅底料应该也调制的差不多了，其他的利润也很可观，可以投入其中。媳妇儿，你早就想要做中转站了。当然呀、啊，我说过要让第一镖局成为天下第一镖局，这才是我的终极目标。嘿，那你做这么多，都是因为我吗？不然呢？应该是。绝对是，总不可能是为了娘吧？看来我媳妇应该很喜欢我，原来她是喜欢我的。不过她也太能喝了吧！我们再喝一杯，来，来。嗯、对了，媳妇，嗯，那个和离书你把它放哪儿了？我怎么找不到了？嗯，我要把它撕掉。我要把它撕掉！啊啊！哎，去哪儿啊？我要把它撕掉！啊，你小心！这次博览会非常成功，不管是瓷器、茶还是丝绸，所有的货都被一抢而空。秦姑娘居功至伟啊！不敢当，不敢当。短短几日，我们标级的订单也增加了几十倍，可见不光是凤城，我们还吸引了很多外地的商人。那接下来咱们该怎么做？博览会只是个契机，凤城的经济想要可持续发展，必须要搞基础建设。我们先圈出一块地。作为举办大型活动的场地，在以此地为中心建设商铺、招商引资，这需要大量资金啊。项目的基建我们也可以外包，跟当地的府衙合作，这样流动资金就来了。这一来呢，可以解决就业问题；二来呢，当地税收也可以实行减免的政策，这样子可以吸引更多的投资商。这第三，这些活动一展开，所有的商铺就会被带动起来，到时候可以吸引更多的外商。这第四嘛。钱多了，人也多了，到时候再实行当地落户政策，吸纳人才。王爷，你觉得我说的怎么样？秦姑娘，每一次你都能给我带来惊喜的、啊。不过王爷，我还有一事相信。何事？赎云烟的人是你吧？他的卖身契可否卖给我？你为何会觉得是我呢？按理说，云烟已经是自由身了，可为何非要缠着云州？这就很可疑了。而这次博览会上，你在他身边，他吓得浑身发抖。所以，你手里肯定有他的把柄。
并且威胁他，他的卖身契一定在你身上。你要是想赎他的话，一万两。来了，来了，来了，来了，来了，来了，来了，来了，吃什么呢？哎，火锅。烧东西，赶紧尝尝，我刚研制的。又是火锅啊，师傅。我上次帮你尝完之后，我连拉了八天，哎，你就放过我吧。这是升级款，你尝尝。嗯，嗯，叔、嗯，比上回好吃，好吃。师傅，哎，你又研制黑暗料理了？这不是什么黑暗料理，这是我的升级款火锅，赶紧尝一尝。不错，比上次味道好多了。你上次给我辣的，绝等了整整三天。师傅，再切两斤牛肉去。好嘞，炸叔。哎，等会儿，你能不能别烦我？我都跟你说了，我是认错了，你根本就不是我爹。好，好，好，好，好，不要爹也没关系。不过，闺女啊，你想吃什么，跟爹说，爹让吃货做去。嗯，我就想让你离我远点，成吗？哎，哎，闺女，闺女。穿西了。嗯，味道还不错。接下来呢，你有几个任务。第一，你带着火锅底料去跟各大酒楼推销一下，先不着急谈妥吧，看看哪家最有诚意。第二呢，你要考虑一下这个底料封存的问题，它的保质期能有多久？最好是可以弄成一小袋一小袋，这样子方便后期供货。嗯，这第三呢，这会成为我们镖局的一个副业，所以秘方极为重要。绝对不能泄密啊！之后啊，我会给你派几个人给你打下手，你们几个呢，专门成立一个新的部门，但是所有人都要签署保密协议。另外，鉴于你这次的功劳，决定给你百分之五的股份，年底会有分红。我发了，我要发了！谢谢少夫人，谢谢少夫人，我要发了！老冯，说你还想打麻将吗？你说呢？我去，少夫人，我有一事。你有什么事啊？忘了。哎呦，这个哎呦，真是你也是长生不老，还是有命。少东家，你可是我从小看大的，论辈分，你得喊我声叔叔。你去，嗯、帮我说说去。我我不想。哎你快去呀、啊！我不想去。你快去吧！真是。加油，媳妇儿。你最近很闲吗？你作为一个总经理，应该对我们镖局的内外事了如指掌才行啊。这样吧，方程式那边的科研事项都很重要，你跟进一下。识货那边的火锅底料部门，你帮他组建。还有，虽然旗袍跟麻将已经上了正轨，但他们的销售我不是很满意。你去盯着点，特别重要。另外，还有中转站那边，有很多事情需要你去帮忙。听清楚了吗？啊，呃，听清楚了。呃，火锅媳妇，这哪是人能干的事儿啊？这些工作量才是我一天的三分之一呢，很多吗？不多。那个，昨晚。怎么啦？你想让我帮你回忆一下细节？不用了，我走了。嗯，今天
这帮人有点奇怪啊。后边还有一个呢。你得重新找一个心腹，只要说有心病，你去看看。好。他背后的人到底是谁呢？等等，他非要跟着我，是为了离间我跟我媳妇？难道就是他？不过他穿旗袍确实挺好看。哎哎哎哎哎，少东家，你可不能有花花肠子啊！我能有什么花花肠子？他呗，少夫人把他安排在前台，表面上不建议，实际上……女人嫉妒心强着呢，你稍微对她动点心思，像少夫人这样手段的，哼，把你赶出门都是轻的。我媳妇儿不是那样的人。少东家，这你就不了解女人了吧？像少夫人这样的，你稍微跟云烟姑娘走近一些，你就没好日子过了。没那么严重吧？你瞧瞧我。啊！现在连女儿都不认我了，那不就是我当初太风流了吗？哎呦，我那如花似玉的大闺女哦，连声爹都不肯叫。哎，不至于。啊、哎，你说，你花精力讨好，还不如实际行动来的实在，是不是？哎，这女孩子家呀，就喜欢衣裳首饰，你得给她买啊。这再过几年啊，还得成家，这嫁妆你也得给准备啊。不过这成家，这人家也得看身世啊。这之下这身世确实有点尴尬。哎，人家娘虽然离世的早，但你也得给名分呢、啊，是不是？东家，第一招就太过分了，如今他们在雍城。设了一个什么中转站之后，抢了我们不少票。红星商号我们最大的主顾，如今却找他们脱票。东家，再这么下去，就证明我们威震镖局的立足之地了。看来我还是低估了这个女人呐、啊。降低镖力，我就不信我还抢不过她。另外，跟叶城和雍城那两边的盗匪通个气。专劫他的镖，好。叶城、雍城，为何不在凤城这边下手？那两边盗匪横行，他和楚王爷交好。凤城这边是楚王的属地，一旦被他查出来，我们也没好果子吃，就先敲山震虎一番。到了关键时刻。击击中！少爷，少爷，这是镖局当月的账目，请您过目一下。账目？少夫人呢？少夫人有事出去了，她说镖局府邸的一切事务再由你代管。这记得都是什么呀？阿拉伯数字啊！少夫人没叫过你吧？哎呀，财务部门还等着您签字呢，没有您签字，有一些账目是报不了的。哎哎哎哎！哎，少爷，少夫人呢？哎呀，今日少爷主事啊。那个春风楼的火锅底料呢，已经搞定了。呃、这个定金怎么收、啊？还有合同怎么拟定？最重要的是，他们想咱们单独供给他们。呃，这个怎么办？怎么办？这个少东家，少夫人呢？怎么了？你说。哎呀，别提了。我按照少夫人训练我们的方法去训练刚来的那几个小崽子们，嘿，一个个的跟我闹脾气，我就把他们揍了一顿，下手有点重，他们就闹着要离开镖局，这可怎么办呢？那就让他们走。少爷，少夫人呢？又怎么了？老夫人想吃烧鹅，可大夫嘱咐过，太血热吃了容易引发救急。老夫人这会儿正闹脾气呢，只有少夫人才能劝得住。
这少夫人到底去哪儿了？快把她找回来啊！你们这儿结不结冰？你们这儿结不结冰？什么冰？人参冰。自然是结的，只不过要先付定金。这个够吗？客官。嗯客人，去哪儿？凤城。跟我上马。嘿，就一匹马，连个马车都没有，就这样护送朕啊？朕什么朕啊？你到底走不走？行行行。嗯、可查清楚了，人真的离开了京城。不错，这些日子。凤城麻将传入了京城，那小皇帝是个贪心好玩乐的，竟偷偷出了皇城，直奔凤城而来。他以后什么反应？自是派了禁卫军暗中搜寻，但不敢大张旗鼓。小皇帝趁乱混进了商队之中，而那商队已向凤城而来。<笑>好，真是天助我也！大臣呢？他们就没有察觉到什么？小皇帝生性顽劣，经常不上早朝。太后虽然勃然大怒，也只能竭力隐瞒。很好，立即派人暗中截杀。本王要让他再也回不了京城。不好了，少夫人，镖后出事了！出什么事了？从雍城到邺城，以及从雍城到临城的镖后都被抢了，价值三万两，而且都是红星商号洪老板的镖。按照合同规定，我们得照价赔偿。有没有人受伤？没有。他们只抢了我们的镖，没杀我们的人。那边不是楚王的属地，没有政府撑腰，确实不太好办。这样吧，你看一下账房还有多少银子，然后明天帮我约一下万掌柜，我有事跟他谈。呃，可是可是什么？这次从雍城到凤城的镖是少东家亲自护送的，我在想，少东家会不会也出现问题？啊，叶少夫人，不知找在下有何要事？您请坐。万掌柜，请问你们票号有没有保险业务啊？哦，何为保险？比如说，我们标记的每一单向你们支付一定保险费的费用，倘若发生意外，你们票号则对我们标货进行赔付。这个保险费是多少？又该赔付多少啊？保险费。标货的百分之一，照价赔偿。叶少夫人，你这不是拿我开玩笑吗？你别生气啊，这个保险业务一旦开展起来，业务量巨大，可以说是一本万利。你别看保险少，但是它量多啊。光是我们第一标局的业务量，就可以让你小赚一笔。不光是我们标局，还有其他标局，乃至整个大魏国。你想想，这个市场利润得有多大？谁不知道你们第一标局已经被劫了好几单标？你想拿我当冤大头啊？哎，少夫人，不好了，少东家出事了！出什么事了？咱们的镖被劫了，还抓了一个疑似劫匪的人，他受伤了。文庄呢？怎么样了？他跟赵镖师都受了点轻伤。那没事儿，这下走啊，去看看那个劫匪。好。怎么样了？脉搏强劲，忽高忽低，忽左忽右，忽上忽下，也没事儿。方程师啊，你是不是拿我当小白鼠做实验呢？嗯。我媳妇呢？哎，你们回来不是抓了一个人吗？少夫人正在严刑拷问。严刑拷问？对，那是我的强项，我得走。哎，呃、你的强项，就你研究那点东西，一样有用的东西都没有。你可以侮辱我，但是不能侮辱我的科研成果。我侮辱你、啊？来，这个叫什么？化骨水。主，你闻闻。化骨水？我、哦，哎，你
。哇塞，好清凉啊！谁动了我的六神醒脑粉？还有一个，这个，迷烟，来，你闻闻。不会是我的香水吧、啊？喷了之后可以浑身发香，人见人爱。方程式啊，我现在严重怀疑你，你就是想弄死我。误会，绝对是个误会。邵东家，下次我的每一小瓶上都贴上标签，保准不会混了。下次？你觉得还有下次吗？我这次能捡回这条命已经不错了。你们想知道是谁解咱们标吗？走吧，咱们看看去。对，邵东家，你也没事儿。哎。这人剑眉星目，气宇轩昂，一看就出身不凡，怎么可能是劫匪？秦真，你就这么严刑逼供的？我已经问过了，他跟抢标的没有关系、啊。没有关系？不可能！我告诉你啊。劫匪的话就是不能相信，你你你还喂他药吃了是吧？洪老板，我们少夫人不在，我出去一下，你给他喂药。我我拿着吧。哎，少爷，我看夫人一时半会儿回不来，咱们自己审问吧。我这儿有工具。那还等什么呢？快！你们要干什么呀？不要乱来啊！敢动这一根手指，真诛你们九族！嘿嘿，你还诛我九族？我诛你十族！快来，忙起来，忙起来！你们少夫人呢？叫她出来！洪老板，您先消消气。丢了镖，就躲着不见人了吗？洪老板，您先坐。李烟，倒茶。丢了镖，你也不通知我一声。洪老板，实属抱歉，这是我们的失误，我给你赔个不是。赔不是有什么用啊？三万两的货，你让我现在怎么办啊？洪老板，你委托的时候签署过协议，在一定期限内，我们可以照价赔偿。照价赔偿就够吗？那些货可都是一些贵重的玉器和珠宝，你让我现在去哪里弄这些东西啊？你让我跟人家怎么交代？这些损失，你至少得赔我三万两千两。洪老板，你这有点落井下石了吧？少夫人，你应该清楚，做生意什么最重要？信，你现在丢了这么贵重的镖，以后你镖局怎么立足？我限你三日内拿出三万两千两，要不然，你这个镖局就不要再开了。哼。少夫人，我们哪有那么多钱啊？我先出去一趟，你不用跟着。问你什么答什么，不要隐瞒。你跟那些劫匪是不是一伙的？嗯嗯嗯嗯嗯。大胆狂徒！你知道我是什么人吗？敢这么对朕，朕要诛你们九族！少爷，不行，咱们就报官。报官？那得等到猴年马月啊！你快说，那群劫匪是不是跟你一伙的？我来。哎哎，不要！不要！错了错了错了！错了。快说，那群劫匪劫完镖之后去哪儿了？你们这些歹人，我不知道。哎，别别别！我说，我说，我说，我说，我说，我根本就不认识那些劫匪，我也是被他们追杀的。谁谁曾想，你们压着镖车就来了，又出现了一群劫匪，我我还被砍了一刀呢。少东家，他说的是真的吗？这刀伤是让劫匪砍的吗？当时情况有些混乱，我也记不清了。如果是真的，咱们这样绑着人家也不好吧？可他万一是假的呢？你想啊，他的时间动机都非常可疑
，想要查清一个人的真实身份，很简单。怎么办？怎么办？搜身呢？走。听口音，你是京城口音，可又找不到任何身份证明，如此隐瞒身份，非贼必到。我有镖师护送呢，包袱在他那儿。那你快说啊，到底是谁？事到如今，我也就不再隐瞒了。朕。就是大卫的皇帝。哎，你是大卫国的皇帝，我是大卫国的皇后。跪下！严肃点。不是，你们不信呢？你们不信，把我送到楚王那儿，送到那就知道了。这样，朕不惩治你们，而且。还会给你奖赏，信，我信你，我信你不是劫匪，但你一定是个傻子。你，哎，你说你一个皇帝，你跑来封城干什么？身边又没个护卫，而且还被别人追，全身上下一个铜板都没有。对啊，冒充皇帝可是死罪，是什么让你脸都不要的说出这种话？是人性的扭曲，还是道德的沦丧？我看算了，还是绑起来塞了。哎，别别别别别，对，就把他绑在这屋。哪儿都不许去！哎，那少夫人问起来怎么办？就收跑了呗。够。哎，闺女，等等！这么贵重的镖都没护住，知道给少夫人惹了多大的麻烦吗？哎，是爹没用。你要是死了，我可不替你收尸。这。你以后能不能小心点，给我省点心，别老让我、嗯。少夫人，别让少夫人担心。哎，知道了。镖局要赔付红心商号，一时间难以筹集，王爷可否相助？你想要多少？三万两。三万两可不是什么小数目嘛。以我们镖局的能力，还有些业务分成，到了年底。可以偿还，秦姑娘，三万两我可以直接给你。条件呢？条件你很清楚，本王要你一心一意的为本王做事。王爷，我之前已经明确拒绝过你了。秦姑娘，这个情况下你还有什么选择的余地吗？第一，镖局丢了这么大的货镖，如果生育毁于一旦。就算你有再大的本事，没有本王撑腰，你也难以扭转乾坤吧。那这样吧，你以三万两入股我们第一镖局。入股？没错，你可以给第一镖局进行一个估价，然后以三万两入股我们第一镖局，成为我们的股东之一，不干涉内政。但是有重大协议的时候，你可以参与。王爷，你觉得如何？像秦姑娘这么心高气傲的女人，居然会为了区区三万两银子来求本王？为了这小小的镖局，你真是殚精竭虑啊！真是委屈秦姑娘了。本王倒是有一个更好的主意。什么？像你这样的人，就该乖乖的留在我身边。严一，让红星商号那群人继续上门闹事。然后送三万两银子给叶云州。黄掌柜，请问有什么可以帮你？让叶云州给我滚出来！少东家他不在。不在，不在，我今天就在这里等他。少夫人，去找王爷了。黄掌柜。不是说好宽限三日吗？怎么又突然来了？我等不了了，今天三万两千两必须还给我，不然你的镖局我给你踩平了。你敢？你动我镖局一下试试？我让你们走着进，躺着出去。哼！我的手，他可是打败了张彪请来的高手。废物！洪掌柜，说好了三日之后，你们是不是不懂规矩了？谁知道你们有没有在拖延时间？三万两千两可不是一个小数目，你们第一镖局
，有这个实力吗？不就是银票吗？三万两在这儿。严姨姑娘，这什么意思啊？这是王爷给少夫人的三万两。洪掌柜，三万两，给你。<笑>志夏，再去取两千两。嗯，好，跟我走吧。不愧是叶少爷，厉害厉害！各位多有得罪，多有得罪。走走走走走。哎，严姨姑娘，留步。我媳妇呢？少夫人的去向我就不知道了。不过王爷让我给叶少爷带句话，三万两，就当是王爷白送给叶少爷的，不必还了。王爷，抱歉啊，用这种方式请你过来。你要干什么？放我出去！上次你跟本王说凤城经济建设的事情，让本王大受震撼。我很需要你这样的人，为我开疆拓土，成就霸业。这好像不是一个王爷该说的话吧？我可没有心情跟你玩这种无聊的游戏。红星商号抵债的事情已经解决了，叶云州拿走了我送去的三万两。你什么意思啊？叶云州把你卖给我了。<笑>这么低级的手段，王爷你也用啊？把我当傻子呢？我就知道你可能会不信，但目前的情况就是，叶云州拿走了我送去的三万两，我呢，就成为了第一镖局的债主。这三万两可不是小数啊，要么就拿镖局来抵，要么就拿少夫人来抵。你猜叶云州会怎么选？人性在这个时候是经不起考验的。他当然会选我。你就这么信他？不安，我更相信我自己。有我在，就算没有第一镖局，也会有第二镖局，这完全没有可比性。感谢王爷借钱，等以后有钱了，一定如实奉还。我先走了。你们上位者威胁人的手段而已，对一般人管用，而我活着比死了更有价值。王爷，你是一个聪明人，你这么做就想让我妥协而已。对啊，我是舍不得杀你，但你身边的人，我可不在乎。少爷，少爷，少夫人她去见楚王，到现在都还没有回来。什么时候去的？申时。现在什么时辰？亥时。快，叫上所有人，立刻去王府。好。你怎么把他带来了？他说跟楚王是熟人，只要他说一句话，王爷就肯定能放人。他这么胡说八道，也就只能骗骗你。他是不是在骂我？嗯，嗯少东家。要不然试试，万一行了呢？嗯，叫你们王爷出来见我
。你是谁啊？你不用知道他是谁，你只用知道我是谁就够了。你就是谁啊？他是谁不重要，只要你们王爷出来，就知道我是谁。王爷有令，擅闯王府者杀无赦。你什么意思啊？你知道我是谁吗？我管你是谁，天王老子来了也不好使。大胆！你们这还有王法吗？王法，在这儿，我们王爷就是王法。你好了，你们都退下，我来。哎，老方，擅闯王府者可是死罪啊！少东家，怎么办呢？等，等，那那等到什么时候啊？现在闯进去，不就刚好让王爷有了杀我们的理由吗？我们就等，跟他耗着，耗到天亮。他如果还不放我媳妇儿，我们就把这事儿闹大。这怎么闹大呀？老方，嗯，你先回一趟镖局，等天快亮的时候，把所有人都叫过来。我就不信了，众目睽睽之下，他王爷敢不放人？嗯，哎，还有，把他也带上。嗯，不是，我，哎，不是，那咱现在直接闯不就完了吗？你傻呀！你现在闯进去，那少夫人名声还要不要了？王爷，叶云卓来了。既然他来找死。本王就成全他。你笑什么？王爷，留给你的时间不多了。你什么意思？只要他不闯进来，你就没有理由对他下手。这天一亮，王爷把我给抓了。强抢名气的事情一旦传出去，这不正好是个把柄吗？京城的人难道没有眼线？一点小事就会被无限放大。少夫人，少夫人，我没事，大家回去吧。少夫人，我现在就回叶府报喜。走吧。啊。少夫人，闺女，走。啊，回去吧。哦、啊。我怕我读错了。还好你没事，乖，我没事。你这次做的很好。他怎么把你放了？动之以情，晓之以理，就把我放了。但是十日之内，那三万两如果凑不齐的话，我们第一镖局就是他的了。这个楚王真不是东西，他跟那个红星商会有什么区别？都是一丘之貉。但至少我们还有时日呢，再想想办法。走吧。哎，等一下，我好像忘了一个很重要的事情，但我想不起来了。忘了就忘了吧，这天也快亮了，先回去睡觉。有什么事儿啊，明天再说。行，走吧。嗯。母后，我错了。要是我没有私自离宫，没带侍卫，我就不会遭到暗杀。要是我没有遭到暗杀
，我就不会昏迷；要是我没有昏迷，我就不会被当成劫匪被带回来，更不会又入牢窝，被关入柴房。被关入柴房也就算了，连口吃的都不给。就算表明了身份，也当我是神经病。做皇帝做到这个份上，怕是绝无仅有。以后史书上……怎么写我？哎，救回来的人怎么样了？我得去看看他。我就说，怎么感觉好像忘了件什么重要的事情？哎，不用去看了，他跑了。跑了？他都受伤了，怎么跑啊？他哪儿受伤了？他全是装的，只是擦破了点皮，还能活蹦乱跳呢。那人一看就出身不凡。现在正是镖局危难之际，或许还能从他身上挥有点银子呢。就算是跑了，也得给我找回来。我还有事儿，先走了。哎，哥儿姐姐，现在的情况是这样，这个人，我们得把他弄走。为啥呀？我媳妇问我他去哪儿了，我说他跑了。他非得让我把他找回来，确实，这个货还不能留，咱们要把他送走。哎，刚好我媳妇儿现在出门了，咱们得赶紧把这事儿给办了。好办，杀了。哎呀，小芳，你怎么张口一个杀，闭口一个杀？你是个土匪吗？要不咱们报官吧？哎，等等，少东家。这这这这事儿是不是弄错了呀？这人跟劫匪没有关系啊，他身上的伤还是劫匪划的呢。哎呀，我看呐、啊，他也算是被我们给连累了。不是，你怎么不早说呀？现在人都绑了，关了一晚上，怎么办？哎呀，少东家，我最近啊正在修复父女关系。哎，你们绑人的事情，可别扯上我。哎，行了行了，现在啊。抓紧时间，把他弄走，千万不能让我媳妇知道。哼，我不走。嗯，你为什么不走啊？绑着我，关着我，还想这么容易就打发我？做梦！给钱，还想用钱打发我？你这就是侮辱我的人格。那你想干嘛呀、啊？你们跪下磕三个响头，大喊三声：“爷爷，我错了。”朕。还可以考虑考虑，朕已经对你们够仁慈了。要是搁以前，早砍你们脑袋了！呸，你就做梦吧你！哎，这小子脑袋有病，要不然咱们就把他绑了、打晕了，扔到荒郊野外，这事儿不就了了吗？不是，这这这，他万一要是又回来了怎么办？哎，我看呢，他是赖上咱们了。简单，杀了他。你是土匪呀、啊！你是，哎，都别说了，就按车祸的办。哎，跑了！哎哎，对对对对对，拽！哎呦，快快快快快快快！哎，人呢？我哪儿去了？来了！上那边吧。被误动，宝贝，什么宝贝？这是什么呀？哎、别动，别动，别动，别动！我就动，你放朕走，朕就不动。啊你，你走吧，放我走，我还救不走，我我还跟你摔了。哎哎，别别，那是化骨水。那我换一个。这迷魂香滴上一滴，所有女人都会对你流连忘返，欲罢不能，你不想活了？那这个怎么是了吧？这是什么呀？还挺香的。看这个维度，我想你应该知道这是做什么的吧？那是我的夜壶。你，你敢欺骗朕？朕要砍你的头！做这个十全大补禁忌丹的时候，哎呦，你别提了，多费劲！我找了两头大墓主，吃了我这个药做实验，最后你猜怎么着？怎么着？那两头大墓主那惨了。
，没有病态，少芬，少芬，少芬，哎，少芬，你干嘛呢？媳妇儿，他就是他们，他们要杀我，还要将我毁尸灭迹。他们，就是。就是他先绑了我，然后对我严刑逼供，然后又将我关进了柴房，然后觉得事情要败露了，就要将我毁尸灭迹。姐姐，你一看就人美心善，你会阻止他的，对吧？放心，我会护着你的。哎哎，你手放哪儿啊？我，你为什么绑他呀？我严重怀疑，他跟那些绑匪是一伙的。他是劫匪，当时什么情况你不是在场吗？他是不是劫匪，你不会验证一下？再说了，着急不是说了吗？他的伤就是劫匪给弄的，他要是劫匪，他留下干嘛呀？还有啊，杀人灭口怎么回事、啊？杀人灭口是赵记他们，他们指使的。你倒是挺会推卸责任啊，叶云州，现在镖局危机重重，还倒欠三万两，你要是帮不上忙，能不能不要给我添乱啊？行，我给你添乱了。现在镖也丢了，这一切都是我的错，我一个人承担了。啊！我替他们给你道歉啊！他们对你造成的伤害，我会补偿给你的。你现在还受着伤，就先歇着吧。需要什么就告诉我。嗯，还是姐姐通情达理。走吧。嗯、走，朕才不走。那几个人把朕折腾成这个样子，不给他们点颜色瞧瞧，朕的面子何在？请问你有没有见过一个人，挺高的，看起来有点瘦？嗯，没有。我冒充的好像是第一镖局的镖师，就算任务失败，也是丢第一镖局的，跟我范一有什么关系？再找最后一天，要再找不到，那就不能怪我。少爷，我知道你心里难受，我给你做了我刚学的汉堡，非常好吃，你来尝尝呗。我不吃。都拿走，这浪费了。少爷，你说这不吃吗？这可是夫人教我的，再加上我们持家独门秘方，你真不吃吗？哎，都吃完了？不是，少夫人，说啥他都不吃，我害怕浪费，我就。我不给他吃了。看来话说太重，伤自尊心了。策略不行，我换个方案。哎，少夫人，你再给一点经费，我保证下次行。少夫人，再给一点，给一点就行啊。都别来劝我，这次失镖都是我的错，我负全部责任。现在的镖局不是没钱吗？拿我的命去换。主要你的命也不值那么多钱。不过这次失镖，主要是败于没有准备。这些都是我的藏货，现在都送你。这个五镖连发，藏于袖中，适合暗算。这个抛于地上会烟雾四起，可以迷惑敌人，适合逃跑。这次听说你们主要就是败在烟雾上。这个是我新研制的防毒面具，里面是石墨烯，可以防毒。你武功这么高，为何教了我这么久，还是这么弱？那是因为我只教了你武功，没有教你内功心法。你私藏了？那可是内功心法，多少江湖人士梦寐以求的东西啊！没有师傅的命令，我怎么可以教给旁人？不过，要是少夫人能追加研究经费，也不是不可以啊。武功再高又有什么用呢？死的人。还是不能复活。嗯，你说的也对呀、啊。你不是来安慰我的吗？没有，少夫人说了，让我给你送点保命的东西。钱已经给了，货已经付了，概不退货。再见。哎，我们镖局账上还有多少钱啊？还有几千两吧。怎么了？我仔细想过了。我们可以像上次一样，再搞一次免费送镖的活动。还有啊，我娘那屋还有一些名贵字画，我们可以把它当掉，应该能当不少银子。还有啊，还有什么？
我可以找我那帮朋友，削借点钱，总之能借多少就是多少吧。就你那些花你钱的狐朋狗友啊，恐怕他们不但不会借你，还会数落你一番吧？那我也得试试啊。你不怕丢面啊？丢面？这镖局就是我们的家，我要是真把镖局抵给那个楚王，那才叫丢面呢。我去找人试试。哎，等等，那些不可能了。现在红星商号这次丢标事件影响太大了，好多商家都要退卡，好不容易才安抚下来。摆摊嘛也没有必要了。现在不是在博览会期间，人少了很多，利润太少。字画呢，我担心很多商家会压价，不好出手。嗯，这也不行，那也不行，那该怎么办？我要准备融资。融资？嗯。我打算出让一部分镖局的股份，换一些现金流，正在跟一些商家谈呢。媳妇儿，嗯，我是不是特别笨啊？我把镖弄丢了，还得你来收拾这烂摊子。谁说的？这不是有人使坏吗？我们也防不胜防。哦，对了，你这次得盯着威震镖局。你怀疑他们啊？可是他们为什么要这么做？第一呢，可能是要打压竞争对手；这第二呢，这次的镖值三万两呢，谁还会不心动啊？有这么大的利益价值，肯定会有冲突。更何况，我还搞了这么大一个坑。你是说那个箱子？他们肯定打不开。哼，他们是想要独吞那批货，那怎么办？我就不信。还找不出他们来，想要黑吃黑，也不扫清扫清老子以前是干什么的。就算是死了，也要让他们吐出来。吃货呢？回家看媳妇儿去。今天喊你们过来是有件事嘱咐。只要是少夫人嘱咐的事，别说是一件，就算是百件，我们也一一照做。少夫人，你一句话。我们鞠躬尽瘁，死而后已。同上，不是，你们两个要不要这么夸张啊？媳妇，你有什么事儿，尽管吩咐，我绝对全力以赴。你们绑回来那个人，给我好好待他，好吃好喝的伺候着，尽可能满足他的所有需求。不行，哎哎哎我谨遵少夫人教诲，要没有别的事儿、嗯，我们继续干活了。下去吧。哎，不行，我媳妇儿跑了。大丈夫何患无妻呀、啊？啊，有银子，咱们再娶一个呀！我银子也被他拐跑了。哎呦，钱嘛，可以再赚呀、啊。冰姐，你有我们这几个哥几个呀？就是我哥们儿把我媳妇儿骗跑的。哎，行了行了，别吃了。这样，朕赐你女人，赐你十个八个，再赐你黄金万两，总行了吧？呃。刚系完你新衣服，你就在这画大饼，我可不，一听就是假的，谁信呢？朕可是一言九鼎，那连个傻子都骗我，我,我要把我装死，少爷家里还有吃的吧？哎，行行行行，别吃了别吃了别吃了，哎，这样这样这样，这府上的丫鬟，你要是看中哪个，我让少夫人给你介绍，行不行？哎呦，我去！你小子真敢想啊，连云烟的心思都敢动，他是你能想的吗？这云烟是何人啊？那我就跟你说说，这云烟呐、啊，是少东家以前的相好，曾经的凤飞一头牌，现在是咱们镖局的门面，也是博览会的主持人。你们这小小镖局还藏龙卧虎的呀？那可不。哎哎，没事没事，别吃了别吃了，哎呀，好了好了好了好了，哎别吃了别吃了，别吃了，哎呀别吃了，吐出来吐出来，那云烟交给我了啊。姐，这是何物啊？这是火锅底料，想吃吗？能吃呢。这锅的精髓就是这个。亲爱的母后大人，我本来是打算回去的，但是这个火锅太好吃了，我决定再留几天。好吃，来，你尝尝这个，特别的好吃。嗯，我也要吃牛肉
。而且我还想吃这个。行，我给你下啊。来，多吃点这个。嗯，是不是好吃？嗯，我也想吃这个。行，我给你下。姐，啊，他这么对你，你还这么纵着他，改明要我回京城，想要什么样的夫君，我都给你找。嗯，你才来几日啊，就开始挑拨离间了。吃货，多吃点儿。哦，好。少夫人，方程式准备好了。走。你们少夫人呢？叫你们少夫人出来。我们少夫人出去了，各位有什么事可以跟我说。就是找你们少夫人。少夫人真的出去了，各位请改日再来吧。就要少夫人。少夫人，少夫人，你们的火锅底料有多少？有多少我要多少。夏掌柜，你这就太不地道了。这么好的东西，你想一个人出独食是不是啊？这样吧，少夫人，我出大价钱买断你们这个方子。张掌柜，您这就是不厚道了，您这是断了别人的财路啊！我这怎么就是断了？原来这位掌柜是为火锅底料而来，这个方子我们不卖，不过呢，你们可以从我这进货，如何？进货，是的，我们的火锅底料熬制好了之后呢，就封存起来了。需要多少量可以接受预定，我们送货上门十分方便。如果量大的话呢，价格还更优惠。那会不会影响口感呢、啊？当然不会啦，取清水煮沸，将它融化就可以了。只要食材够新鲜，什么都可以煮。一锅大概半斤多底料吧，价格嘛，一斤一百二十万。我要五百斤，我也要五百斤。抱歉啊，目前我们只有五百斤，那我全都要了。张掌柜，您这就不厚道了，哪有全拿的道理啊？哎，两位掌柜，怎么也要分我一点啊？各位掌柜，不必争，三百斤给张掌柜与夏掌柜，二百斤给您和其他掌柜，我们接受预定，先付定金，剩下的我们互道付款。各位如何？赵夫人爽快，我现在就去拿银子去。我们也去。算出来了吗？啊，今天就光火锅底料这一项就已经上千两了。嗯、不过，离咱们欠那三万两还是有点距离的。没事儿，你就光拿这个项目去融资也是可以的。我明天约了好几个有钱人谈融资。对了，你把数据得整理一下，大概就是我们镖局的一些情况，比如说估值、产业，你把麻将啊、旗袍啊这些东西全部写上去。连夜给我做个 PPT。PP 什么东西啊？就比如说，你可以做一个表格，大致就是我们第一镖局旗下有多少产业，目前的经营状况，还有未来发展前景。重点是，你要推荐我们火锅底料这个产业，这可是块大蛋糕，肯定很多人感兴趣。嗯，你连夜做好，能不能融到资，就看这个啦。媳妇儿，你也太高估我了，我这东西我得做两三天呢。哎呀，我相信你，你是最棒的。嗯，那我试试好了。嗯，那我先去睡了，你慢慢做。加油。感谢各位百忙之中抽空前来，今天也是有要事要与各位协商。大家可知道我们第一镖局研制的火锅底料啊？这个自然知道。听说你们第一镖局是这底料的供应商？对，没错。各位请看这张图，这是近几日以来各大酒楼从我们第一镖局订的火锅底料数量。大家也都知道，食物是消耗品，我们得到反馈。目前，顾客们的需求量巨大，嗯，市场前景良好，哦不，非常好。还有这里，我们不仅仅是凤城，将来临城、凉城、雍城、邺城、鹅城，甚至是京城，都将是我们的市场。各位老板可有兴趣啊？叶少爷难道想让我们也分一杯羹？哎。
这位老板很有眼光。没错，我们目前啊正在准备融资，中，投入一定资金，获得一些股份，几位都可以入股。至于投多少资金，入多少股份，这些我们可以详谈。参见王爷，这么热闹，怎么也不知会我一声啊？王爷怎么来了？也没什么事儿，就是看看秦姑娘欠的这些银两，这钱凑的怎么样了？毕竟三万两也不是什么小数目嘛。不影响各位啊，继续。叶少爷，叶夫人，在下告辞了。哎，告辞，告辞。哎王爷可真厉害，一句话就断了我们一条路。秦小姐何出此言啊？本王只是听说秦小姐在搞什么融资，想过来凑凑热闹而已。你一来就说我们欠了钱，他们又不是傻子，怎么可能会投钱呢？来的可真是时候。就是，你可太卑鄙了，怎么有这样逼人的，连条活路都不给？<笑>那又怎么样？你有病，得治。什么意思？闺女啊，少夫人呢？在里面。哎，等一下，他和我儿子谈钥匙呢。好，你等会儿吧。哎，姑娘，你这玉佩能不能给我看看？爹，都什么时候了，你还敢调戏姑娘？没有，姑娘，你看，我有一枚跟你同样的玉佩。这两枚原本是一对儿，那一枚我送给了一个姑娘，哎，怎么会在你这儿？哎哎哎、姑娘，你，你认不认识一个叫静静的女人？你跟她什么关系啊？胆敢上前一步，杀无赦！哎，姑娘，这可是真家伙，你可得拿稳了。你拿去，你拿去，你拿真不是我骂你，我真觉得你心里有问题，你喜欢逼迫人。看着别人陷入绝境，你反而有一种快感，情感淡漠，对生命漠视，不能共情。你这是典型的边缘型人格障碍，加上反社会人格，你这已经很严重了，你得治啊！你胡说八道！这之后呢？你这病情会越来越严重，失眠、焦虑、抑郁、偏执，容易走极端，而且你又是王爷，位高权重的，这可太危险了。我之前学过一点心理学，可以帮你。这样吧，你把还款日期延长一个月，怎么样？你说了这么多，不就是想拖延时间吗？你以为本王会上当？我告诉你，七日之内，我会一步一步的把你逼上绝路，让你心甘情愿的回到本王身边。你看你偏执、疯狂，已经很严重了。哦，对了，你杀过人吗？听说你去过战场，杀人什么感觉？你是觉得很厌恶呢，还是觉得很爽啊？你什么意思？权力、女人，这些都是你想要的吗？你的内心一片荒芜，觉得人生毫无意义，不过想找点乐子，而我，就是你的乐子而已。三日之后，我还会再来。郭郭郭郭郭郭郭，嗯，这什么东西啊？啊？哎，这个不能给你。去前台坐了会儿，跟云烟姑娘聊了挺久，从诗词歌赋聊到人生哲学，晚上还约了一起看月亮。哎，等会我是替你约的，真的，真的，我对他又没兴趣。晚上虚实，不见小河边，记得服务员。真兄弟，真兄弟。哟，哎，佘东家，那火锅底料你帮我看一下啊。我帮你看。哎，这个给你。这这是啥？香水，涂在身上有暗香。谢谢老婆。哎，吃货，我跟你说啊。这第一次约会啊，你要注意以下几点。首先呢是穿着，你高低得整身新衣服吧。
是不是？这其次啊，就是跟姑娘说话。这个可就深着呢，咱俩出去慢慢聊。哎，哎，怎么说？哎呀，这首先呢，你得会甜言蜜语，哎，老方，嘴巴得甜。你说这香水到底有没有市场？我觉得市场会很大。刚好，我们镖局现在欠着外债。走，我跟你聊聊。嗯。哎，你们去哪儿啊？又把针撂下了，等等针！哎，呃，怎么样？他说我再瘦点就做我女朋友。不会吧？我之前就我这方法，我可是百试百灵啊！啊，真的好美呀、啊！美吗？尚可，镇宫里的女子都比她美。哎，我有个问题跟你们商量一下。我可能还有一个女孩，她武功比较高。上回啊，把剑都架到我脖子上了。我在想，我怎么去认亲呢？会不会我话还没说完，她就把我给砍了？不知道怎么解决。嗯，没经验。哎呀，怎么样了？被拒绝了。云峥，你看起来又消瘦了不少。瘦了吗？你要多注意身体，别太累了。心里还有你，我要告诉赵夫人。行了行了，我都两天没睡觉了，你们可到，跑这儿看女人来了。嗯，哎，老赵，你也得出出力啊。还有你，我看看，你这伤的好的差不多了，这都白吃白喝多少天了，总得为镖局做点贡献了吧？行了，时间紧，任务重，我们都赶紧行动啊。他这口气怎么这么像少夫人呢？近墨者黑，赶紧走啊！我告诉你们，消极怠工，我可是要扣奖金的。走了，哎，走走走走走，哎，走走走，真为你。镖局欠多少钱？干嘛？三万两。三万两而已，不必惊慌。我的包袱呢，就在我的镖师手里，只要找到他。就都有了，这样，你给朕一百两，朕去找找。不是，你拿我当傻子呢？逗我呢？赶紧走吧！你给我十两，我保证帮你找到。我，快走吧你，哪那么多事儿？你。找了这么久都没找到人，有可能是死了，要不然，不行。我范爷混迹江湖这么多年，任务从未失败过。就算死了，最起码也得把尸体找到。娘，您找我啊？真儿，这些呀是娘这些年攒下的私房钱，里面呀还有一些珠宝，加在一起，大约值三千两。还有，私库里面有一些值钱的东西，你都拿去卖了吧。娘，你不必如此，这些东西。你还是自己留着吧，真儿。娘虽然不管事，但我也知道现在镖局是什么情况。对不起啊，娘，是我没有做好。真儿，你一个人支撑整个镖局不容易，能凑多少是多少。要是实在凑不上，你就去跟王爷说说好话，可一定要把镖局保下来呀、啊。行。我知道了，那我先走了，您早点休息。嗯、娘把私房钱都给你了，云州，我好像把事情搞砸了，我觉得我保不住镖局了。保不住就算了，大不了我们再找一个地方，重新开一个镖局。镖局是爹留下的，对娘很重要。我要是保不住了，这不是挖他的心吗？我再想想，或许还有别的办法。
。秦姑娘，三日之期已到，本王的三万两可以还了吗？这里有一万五千两，剩下的可否再还几日啊？抱歉，说好了三日，便是三日。从现在开始，第一镖局便是本王的了。留下第一镖局，火锅底料给你。我不需要。你知道本王想要什么？我替你办事。不，本王想要的是你。你，真儿，这是镖局的地契。收拾东西，我们走。娘，不必多说，走。你们可以走。但这镖局的镖师呢，得给我留下。他们签的是雇佣合同，他们要走，你不能阻拦。但他们好像有镖局的股份吧？哼，股份我们不要了。嗯，没有少夫人的第一镖局，谁爱带谁带，对吧，爹？闺女说的对，我的股份也不要了。你们不用如此，少夫人，我们必定与你共进退。那就都滚吧！等等，啊！九皇叔，将人逼迫至此，是不是太过有失身份？不就是三万两吗？朕多年未见，九皇叔，你还好吗？王爷，三万两一分不少，咱们两清了。把这个冒充皇上的人给我拿下你在我们面前胡说八道就算了，还敢在王爷面前胡说八道？王爷生气，真把你砍了！我跟你说，就是，多亏我们够机灵，要不然呢，你人头早就落地了。冒充皇上，多大的罪名啊！你有几个脑袋够砍的？嗯，就，真奇怪啊，他怎么能拿出三万两银票？他家是开钱庄的。裴玄怎么会在镖局？你竟然没有查到！王爷恕罪，是属下疏忽了。王爷，刚刚为何不将人带走？不急，本王另有安排。哎呀，这这真是皇帝、哎，你们怎么就不信呢？哎哎哎哎哎哎！深藏巨款，智商正常。言谈举止中带着贵气，倒有那么几分可能。我搜遍你全身，一个铜板都没有。你钱藏哪儿了？哎，在包袱里，包袱就在护送我的镖师身上、啊。当时被人追杀，然后他为了救我，就分开了，还一直找朕呢。朕今日刚出门不久，然后就遇上了，而且这包袱里的钱还一两没少。是啊，这么多的银子，一点都不动心。也没有携款私逃，姑娘，真是人美心更善呢、啊。人美心善啊，不是，呃，闺女，我就是，呃，这这这这这这个，这个胡说而已，呃，胡说而已、啊。你要是给我找后娘啊，我就不认你这个爹了。我哪敢呢、啊？既然任务已经完成，我该走了。等等
，这姑娘怎么那么眼熟啊？既然任务已经完成，我该走了。等等，这位姑娘怎么那么眼熟啊？妈妈，你不是跑了吗？怎么？啊、少夫人，你不认得我了吗？我就是凤来姨的老鸨啊。哦，原来是妈妈。你怎么成我们第一镖局镖师了？这不是为了生活所迫吗？我保证，我一直兢兢业业。我们第一镖局的镖师都有名片，你有吗？有的，有的。那，这就是。你撒谎，我们镖师的名单我都有，但是没有你的任何信息。你冒充镖师又有何意啊？这不是为了赚点银子吗？范英，杀手排行榜第三，千面女罗刹。心狠手辣，江湖传闻已退隐多年。算了，既然包袱已经还给雇主，我也算完成了任务，也不算砸了招牌，就此别过。等会儿，你有没有兴趣留在我们第一镖局？年薪五两，包吃住，还有分红。太少了，不干。有提成，每一单给你提百分之十，怎么样？谢谢少夫人，我跟你干了。哎，不行。他是杀手，你不能把他留在镖局、啊。樊英姐可是杀手界的精英啊，她跟方程是两个人，可以抵百人。少夫人谬赞了，一直听说这第一镖局福利不错，还有退休金，以后就仰仗少夫人了。原来是当牛做马，也要感谢少夫人。钱是他给的，要谢，谢他吧。多谢公子，不必客气。嗯、呃，这样吧，朕给你赐婚，就把你许配给迟货，如何？你们说呢？如何？啊？嗯，多谢你的三万两，这是一万五千两，先给你，剩下的半年之内一定偿还。钱财对于朕，乃是身外之物。那这样吧，你以三万两。入股我们第一镖局，成为大股东，之后我们的旗袍、麻将、火锅底料，你都可以享受利润分成，怎么样？你是说我以后就是镖局的大老板？啊？那他们是不是都得听朕的？啊？嗯，是不是？吃货，今天晚上我们吃火锅怎么样？哎，可以。哎，火锅吃腻了，吃烤全羊，我闺女爱吃。爹，身为下属，我们要以少夫人的喜好为主的。我也喜欢吃啊，<笑>那我去买呀。<笑>少夫人报销，报必须报。<笑>我刀法好，我来切。哎，那倒是要跟您讨教讨教。走，好啊，走。哎，不是，走，走，走，走，走，走，走，你们面切烤天羊。哎，不是，你们，你们又不要朕了。威震镖局那边有动静，他们找到了那群盗匪。真的？那你回来干什么？赶紧盯着。他们黑吃黑，不过张彪带过去的人武功不行，全被少。张彪跑了。那群盗匪呢？抓了，关在了大通铺。好，我知道了。了。少夫人。他们死活都不说标物藏在何处，那就让我来严刑逼供。你还严刑逼供？你土匪啊你！就是，你把人整死怎么办？我只会弄个半死，不会弄死。你们不必作气，吓唬不了老子。老方，还是你来吧，严刑逼供。等会儿，我自有办法，让他们开口。我知道这个事是你们干的，抢标伤人，数额巨大。按照大卫国的法律，会被判处绞刑，或者是流放。我可以给你一次机会，只要你坦白，我可以保证，最多只是流放，不会被处死。你也别吓唬我，我什么都不会说的。你可以不说，但是你能保证其他几个兄弟也不说吗？你们四个现在是分开审讯，你可以不认，但只要他们认，你就是主犯，而他们几个。会因为揭发你而立功，最多只是个从犯。所以你猜，他们会不会说呢？你这个屠夫，故意挑拨我们兄弟
，你们的背后主使是谁啊？被劫的标在哪里？要杀要剐你随意。你知道为什么最后一个问你吗？因为在此之前，我已经掌握了所有事情。你说或者是不说，都已经无所谓了。但是我要告诉你，这一次你死定了。我说，我说，陈露。魏镇镖局的陈洛，都是他指使的，镖被我们藏在了凤翠山，是吗？是。我我我我能问你一个问题吗？问吧。你们镖箱一个套一个，极其难看。你们到底套了多少个？你们开了几个？三个。劫镖商人这么多金银珠宝尽在咫尺，费尽心思开了一个又一个，最终还是得不到。这种感觉是不是很绝望啊？你会带着这个疑问到你上断头台。媳妇，你可太厉害了，那几个劫匪乖乖的就招了。其实也没什么，不过就是一些心理战术罢了。心理战术？嗯，有个专业术语叫囚徒困境。团伙作案，心理素质不一样，尤其是被抓了之后，他们一开始肯定是不会承认的。但是呢，人性又是复杂的，总归会有心理素质差的人。只要骗他们，有一个人承认了，然后再用判刑的轻重程度去诱惑他们，这样他们的心理防线肯定就崩塌了呀。哦，嗯嗯，哦，哎，低调低调低调。哎，接下来你们几个还有个任务呢。方程式，你带着赵记还有持货去取镖。是，云庄，你看这几个劫匪，只要镖回来，立即报官。他们几个招了，威镇镖局肯定也跑不了。嗯嗯，是。我也饶命，我也饶命啊！那几个劫匪被第一镖局的人给抓住了，他们一定会把我给供出来的呀。事儿干不干净？你还有脸向本王求饶？我也救我，我也一定要救我呀！请王爷看在我一直对您忠心耿耿的份上，我也一定要救我呀！王爷一定要救救我呀！王爷，让那几个劫匪说不了话，不就行了？再替本王杀个人，这一次给我做干净点。要是再出差错，你的狗命，本王也要。是，退下去。严一，他是个不成事的。你带几个人去，别暴露身份。长这么大，朕还是第一次亲自看守犯人，是吗？这么没见过世面啊！这样吧，你先在这看着，我先去睡觉。嗯，别睡。呃你赶紧去找夫人，这儿交给我。你们先回去。
不知道呀。哎，难道高手都是这样的？高手不应该上房上，然后打他个天昏地暗吗？哎呀，说是这样。哎，你看他俩也不知道要对峙多长时间，咱俩先回去吧。回去。有刺客，叶云正和范云和他们已经打起来了。这里很危险，快去保护云烟。啊，走。两个手无缚鸡之力，谁保护谁啊？一会儿能跑一个是一个。你们都是女人，就来保护你们，谁也跑不了。闺女，你没事吧？啊，保护夫人。闺女，你放心，有爹在，不会有人伤到你的。方程式呢？哎呦，在街上跟人过招呢。一到关键时刻就不在。要他有何用啊媳妇，你没事吧？我没事。这些都是威震镖局的人，他们就是劫匪的幕后主使。只不过，现在劫匪都死了。不对啊，既然已杀人，为什么不逃呢？反而还要继续杀，而且，好像是他带来的。杀朕？这都什么节骨眼了，还一口一个朕的？云州，我现在觉得，他可能真是皇上。什么？还是姐姐聪明。哎呦，哟，这怎么了？方程式，你怎么才来啊？刚才碰到个高手，我们比拼了下内力，我把他打跑了。少夫人，我受伤了，我要申请工伤。少夫人，我也得休息两天，我这抡的胳膊都是疼的。媳妇，我也受伤了。哎呀，我也受伤了。方程式，小伟的事情你来，把他们绑在一起，等官府的人过来。是，走吧。我受伤了。哎呦，嗯、放心，朕给你赐婚啊！你还给我赐婚？你你是还不是皇帝还两说？就算你是皇帝，你这皇帝也忒惨了。我这今天是意外吗？